Sea Star Astrologies. I'm your astrologer, Cindy. This is the astrology forecast for October 2016. Happy Halloween! Hallo meine liebe Damen und Herren, willkommen zurück zu Yeezy Star Stallies. Ich bin deine Astrologin Cindy. Dies ist die General Astrologin. <lacht> Next. <lacht> Hallo meine liebe Damen und Herren, willkommen zurück zu Yeezy Star Stallies. Ich bin deine Astrologin Cindy. Das ist die General Horoskop Lesung für Zwillinge Oktober 2016. So, das gilt für deine Sonne, Mond und Aszendent. Und wenn du weißt nicht, was die sind, dann lass mich wissen. So, fangen wir an. Und ich weiß nicht, ob du hast gerade gesehen, dieser Flieger ist vorbei. Und es belästigt mich extrem. Ich habe meine Fliegenklatsche hier. <lacht> so, vielleicht inzwischen muss ich es töten. <lacht> More auf YouTube Video. Oh my gosh. <lacht> Perfekte Halloween Video. <lacht> help me, help. Wer hat, wer hat den die, diese Schwimm gesehen, The Fly. <lacht> Eine schwarz-weiße Film. Okay, so Jupiter segnet deine Haus von Liebe und Sex. Ja, endlich, endlich können wir ausgehen und Spaß haben und endlich, wenn wir Single sind, jemanden finden, der echt ganz gut ist. Also es hat zu tun mit deiner eigenen Astrologiekarte. Aber der Jupiter Mann eigentlich ist jemand, der ähm, heiratsfähig ist. <lacht> okay. Und ja, es hat zu tun, wie ich sage, es hat zu tun mit deiner ob, ob, ob deine, deine persönliche Astrologiekarte Lass das werden. Okay, aber Jupiter segnet definitiv deine Liebe, wenn du schon in einer Beziehung bist, wenn du schon verheiratet bist. Und hm, das, das ist dann Respekt, wenn du noch verheiratet bist, obwohl Saturn sitzt in deinem siebten Haus. <lacht> Echt Respekt. <lacht> ich habe einige Freundinnen ich habe einige Freundinnen, wo sie haben Saturn durch den siebten Haus überlebt <lacht> und die sind noch immer verheiratet und ja, uh, yeah. <lacht> so ja, yeah, es hat zu tun mit deiner eigenen persönlichen Astrologiekarte, ob du gehst durch alles dick und dünn, egal wo Saturn hinfliegt oder so, aber Saturn ist in unserem siebten Haus und versucht dieses Haus zu reinigen. Es lässt dir wissen, okay, Sachen müssen hier geändert und ähm, ähm, es muss hier gereinigt und verbessert werden. Und viele Menschen, die verheiratet waren, sind, haben sich scheiden lassen oder haben Schluss gemacht, seit Saturn da sitzt in deinen siebten Haus und Beziehungen. Und jetzt sind wir auf die Suche und ich bin schon lange Single. Und für die Single-Menschen, es, es macht uns fühlen, dass wir wollen jemanden für eine langfristige Beziehung. Wir wollen niemanden, der tausende Kilometer entfernt wohnt. Wir wollen keine Playboys. Wir wollen, wir wollen was Echtes. Jemanden, da, dass wir können ähm, richtig eine richtige Beziehung haben gell? und, und ähm, ja, dass irgendjemand, der wir wissen, wird für, die lange, für eine lange Zeit bei uns sein. Aber, meine lieben Menschen, <lacht> dieses Haus hat auch zu tun mit Vitalität. Ja, es ist ein Sexhaus. Es hat mit Kindern auch zu tun. So, Jupiter segnet deine Fertilität 
Und wenn du es unbedingt ein Kind haben, dann Bussis. Ich wünsche euch alles, alles, alles Gute. Und wenn du es keine Kinder mehr haben, wie ich, <lacht> dann du musst dich schützen. Dies, also Oktober 2017 sitzt Jupiter hier. Ja. Und ähm, so, ähm, es segnet auch, dass du könntest ähm, super investieren, wenn du jemanden äh, fragst, der eine professionell, dass das kennt sich super aus mit, mit ähm, ähm, Stocks, also was sind Stocks? Also, alles das hat zu tun mit, mit ähm, ähm, hm, ich weiß nicht, was die heißen Stocks in, in Deutsch. Das sind die so, ähm, es wird kommen. <lacht> Auch den Lotto. Es ist gute Zeit, den Lotto zu spielen, den ganzen Jahr, einmal in der Woche, ein Euro zu verlieren ist. ist ich glaube, okay, bis du was gewonnen hast. Ähm, ja, und ähm, dann haben wir Mars in deinem achten Haus. So, Mars hier in der achten Haus. Wenn es reingeflogen ist, das ist, wenn alles losgegangen ist mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Es will unbedingt dieses Haus, ähm, dieses Haus, reinigen ähm, und ähm, alles das hat zu tun mit, mit ähm, Menschen, die äh, Geld, das kommt von der Regierung und ähm, so du könntest Schwierigkeiten haben mit Autoritätsfiguren. Am Ende September war Merkur war noch immer im Schattenperiode. <lacht> ja, ich habe auch Ärger bekommen. Aber den gleichen Tag habe ich auch jemanden einen Anruf bekommen. Und ich habe schon davon gewusst, schon lange. Und ich habe immer gedacht, es wäre die Polizei, dass ich muss ganz brav ähm, 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 fahren und ich habe immer meine Merkur Mantras gemacht, aber trotzdem habe ich Papierarbeit machen müssen und oh mein Gott, das hat mit Versicherung zu tun und der harte Haus hat zu tun mit so Versicherung und so, solche Sachen und Steinbock hat zu tun mit Regierung und Bossfiguren und so und der Mars kommt hier und wie ähm, Regeln brechen oder so, das wird auch mit Pluto dieses Haus reinigen. So, wenn es gibt irgendwas, das dich stimmt mit deiner Versicherung oder du hast irgendwas vergessen oder so, dann du bekommst Ärger. <lacht> Aber du bekommst auch Hilfe, raus in diese Patsche zu kommen, weil Mars will. Also der achte Haus hat auch zu tun mit Menschen, die helfen dir, die ähm, in Bossfiguren oder ähm, Regierungsfiguren. So ja, am Anfang könntest du, vielleicht hast du das erlebt, du warst geschämt oder irgendwas. Ähm, und äh, so, jemanden könnte dir helfen, auch hinauf die Leiter zu klettern. Ähm, und äh, in, der, in der, deine Karriere. So, dann am 7. Oktober, Merkur fliegt rein in Waage, in deine fünfte Haus und mehr Energie, jemanden, mit jemandem zu flirten. So, hey Baby, <lacht> wo warst du mein ganzes Leben? <lacht> und dann, ähm, ähm, ja, das ist, das ist super Energie zu reden und äh, mit Kindern auch und Verträge, das hat zu tun mit, ist der, am 7. Oktober, das ist wirklich, ähm, das ist wirklich äh, und ein bisschen nachher, ich glaube ein oder zwei Tage nachher ist wirklich eine gute Zeit, ein Lottoschein zu, zu kaufen. Vielleicht nicht auf dem Tag, aber man Versuch's einfach. 
kauf den Lottoschein und sehen und, und schick mir was, wenn du gewonnen hast. Mich nicht vergessen. <lacht> ich sollte einen Knopf auf meinen YouTube-Kanal tun. Donations. <lacht> was heißt das in Deutsch? Also, ja. Yeah. Uh, dann haben wir am 6. Oktober Vollmond in deinem 11. Haus. Und neue Freundinnen kommen in dein Leben und ähm, Geld fließt zu dir. Aber Freundinnen, der hilft deine physikalische Gruppe ähm, besser zu werden. Vielleicht Freundinnen, der, der sportlich sind oder so, fangst an, in, vielleicht in einen Verein zu gehen. Ähm, ja, oder ähm, vielleicht ist es eine Schönheit, <lacht> irgendwie eine Schönheitsgemeinschaft ähm, oder irgend sowas, das hat mit dem Körper und deines Ich zu tun. Am 18. Ähm, und mit dem Vollmond, es kann auch sein, dass du musst ein paar Menschen loslassen So, du hast ähm, Platz für, eine, für neue Menschen in dein Leben. Okay, dann haben wir am 18. Oktober, Venus liegt rein in dein siebten Haus und Liebe und Verträge und Geschäft, also ähm, ähm, Businesspartner, äh, Geschäftspartner und lass, es lass das Geld zu dir fließen. So, hier ist ähm, Möglichkeiten, wo du könntest reisen oder, oder in eine, in, wo du gehst rein in irgendeine höhere Ausbildung äh, mit jemandem, vielleicht mit, mit dieser Person, der hilft dir, eine Autoritätfigur in deinem achten Haus, der hilft dir, hinauf die Leiter zu klettern. Und... Wir haben am 22. Oktober die Sonne in deinem sechsten Haus in Skorpion. So die Sonne hier, ja, du fangst an super zu scheinen. Vielleicht magst du Arbeit, das unter dem Tisch ist auch. Viel Geld könnte zu dir fließen, so unter dem Tisch. Aber ähm, mit äh, Sonne hier und dem 24. Oktober, Mikro ist auch dabei. Mikro will unbedingt einen Vertrag machen ähm, in der Arbeit. So, du hast viel Energie für deine Karriere und Arbeit und Harmonie und, und ähm, mit, ähm, auch mit Verträgen und die Liebe. Halleluja, wir können wirklich dankbar singen diesen Monat, wie dieses Gefühl, wie endlich <lacht> mit dem Saturn in dem siebten Haus, es hat alles gebremst. Es war, es war nicht leicht, ich muss sagen, mit Verträgen und es war wirklich nicht leicht für uns. Mm. <lacht> Aber das Licht schaut durch die Wolken und ich sehe, ich sehe, ich sehe den Licht am Ende des Tunnels. <lacht> Dank Gott für diese, für diese Planeten. Ja, und diese Zeit. Okay, so 30. Oktober, ein Neumond in Skorpion, in deinem sechsten Haus. So wieder neue Töten und Gelegenheiten, neue, eine neue Sägen in deinem Arbeitsplatz auch für deine Gesundheit und, und ähm, neue Arbeit vielleicht eine es ist, es ist super super Energie und oh, ich könnte vor uns weinen ich bin so glücklich okay so das war die Astrologie für Oktober 2016 Bitte abonnieren und Daumen hoch, wenn es hat dir gefallen. Bis nächste Mal. Tschüss. Happy Halloween.